ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஸ்கத் சமையல் நான் தான் உங்கள் மஸ்கத் சமையல் சசிப்ரியா என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி கேரட் கேக் எப்படி பண்ணுறது ரொம்ப சாஃப்டாக சிம்பிளாக அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் கேரட் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க மைதா இரநூத்தம்பது கிராம் சுகர் நூறு மில்க் ஐம்பது எம்எல் ஆயில் ஐம்பது எம்எல் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கா டேபிள் ஸ்பூன் எக்கு ரெண்டு கேரட்டை நறுக்கி நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல பால் அதுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பவுலில் ரெண்டு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க முட்டை உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் முட்டையும் ஒரு தடவை பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் தனியாக பீட் பண்ணிடுங்க இதை பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம சுகர் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல நான் அளவு சொன்னது எல்லாமே முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அந்த அளவு எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இப்போ வந்து முட்டை கூட நம்ம அந்த சர்க்கரையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா அந்த முட்டையிலே கரையிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணணும் ஸோ வந்து நான் அதை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது கூட நான் ஐம்பது எம்எல் ஆயில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆயிலும் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்னா கேரட் இந்த கேரட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கேரட்டை ரொம்ப பால் விட்டு அரைச்சிடாதீங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் அரைக்கணும் ஸோ இப்போது கேரட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் முட்டை சுகர் ஆயில் கேரட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ட்லாக ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மைதா சொல்லியிருந்தேன் அந்த மைதாவை கொஞ்சமாக சே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இது ரெண்டும் போட்டு நல்லா சலிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கட்டி இல்லாமல் நம்மளுக்கு மாவு கிடைக்கும் ஸோ வந்து சலிச்சாச்சு இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரே பக்கமாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் சேர்த்துட்டு அதே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கா டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலாம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் எக்கோட ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக வேணுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பாத்திரத்தில் பேக் பண்ணுறதுக்கு மாற்றிடலாம் அந்த பாத்திரத்தில் நான் வந்து நல்லா சுற்றிலும் பட்டர் தடவிருக்கேன் இப்போ வந்து பாத்திரத்தில் எல்லாமே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் நான் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை உப்பு கொட்டி ஸ்டாண்ட் வச்சு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இது ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பேட்ரி பாத்திரத்தை இதை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஒன் ஹவர் வந்து நீங்கள் சிம்மில் வச்சு எடுக்கணும் நடுவில் எப்போவுமே திறந்து பார்க்கக்கூடாது ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கேக் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் நான் ஒன் ஹவர் கழிச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஆரட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு தட்டது மேலே வச்சு நம்ம கவுத்தி எடுத்துடலாம் ஸோ ஈஸியாக வந்துடும் நம்மளுக்கு ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா இருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக் வச்சு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு நான் உங்களை கட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஈஸியாக ஹெல்த்தியான கேரட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்